হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরো একটু নতুন ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ঠিক কিভাবে আমরা আমাদের কোডের ব্যাকআপ রাখতে পারি আমরা অনেকে হয়তো বা ভাবি যে আসলে কোড করলে সেটাকে আসলে গুগল ড্রাইভে টেক্সট ফাইল আকারে বা কোন একটা জি ফাইল আকারে রাখা হয় আসলে তেমনটা নয় অনেকেই হয়তো বা এই জিনিসটা শুনে হাসছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা একদম বিজ্ঞানের যারা কোডিং সম্পর্কে খুব কম আইডিয়া থাকে তারা কিন্তু এভাবে ভেবে থাকেন ইভেন আপনিও হয়তো বা অথবা আমিও হয়তো বা যখন শুরুর দিকে শুরু করেছিলাম সে সময় এমনটা ভেবেছিলাম যদি আমি প্রোগ্রামার নই তেমন লেভেলের অবভিয়াসলি আই জাস্ট ডু সি প্লাস প্লাস হ্যালো ওয়ার্ল্ড যাই হোক সো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে গিট হাব ব্যবহার করতে পারি যেখানে আমরা আমাদের যে কোডগুলো আমরা করতেছি সেগুলো আমরা আসলে রাখতে পারি সো আপনি যদি দেখেন আমার গিট হাব প্রোফাইল এখানে দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ জাস্ট এ নর্মাল গিট হাব প্রোফাইল এবং গিট হাব হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি কোড হোস্ট করতে পারবেন নিজে যে কোডগুলো রয়েছে যে প্রোজেক্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে রিপ্রেজেন্টারি আকারে আপনি হোস্ট করতে পারবেন দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কুল লাইক আপনি যদি কোনো একটা প্রোজেক্টে কাজ করছেন সেটার ফাইলগুলো আপনি গিট হাবে আপলোড করে রাখতে পারবেন এবং সেটাকে একটা করে আপনার এক একটা করে প্রোজেক্টের রিপ্রেজেন্টারি আপনি তৈরি করে রাখতে পারবেন যেখান থেকে আপনি কোডগুলোকে পরবর্তীতে নিয়ে কাজে লাগাতে পারবেন সো আমি যদি দেখাই আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কিট হবে যখন আপনি লগ ইন করবেন সাইন ইন করবেন সাইন আপ করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে এরকম একটা সে সেকশন দেওয়া হবে যদিও আমার এখানে প্রোফাইল মডিফিকেশন করা রয়েছে যাই হোক আপনার প্রথমে একটা অপশান আপনাকে জাস্ট গিট হবে আপনি যদি চলে যান দেখবেন যে গিট হব ডট কম এবং এখানে আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভগুলো চলে আসবে এবং পরবর্তীতে দেখবেন যে এখানে আপনার হয়তো বা কিছু প্রোজেক্ট আসছে ফর ইউ এইখানে অপশানে দেখতে পাবেন কিছু অপশান আসছে তো যাই হোক না কেন একদম যখন আপনি প্রথম গিট হব অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন আপনি এগুলো অনেক কিছু খুঁজে পেতে পারবেন না পাবেন না কিন্তু যে অপশানগুলো খুঁজে পাবেন সেটা হচ্ছে এখানে আপনি প্রোফাইল আইকনটা পাবেন এবং এখানে প্লাস আইকন পাবেন যেখানে আপনি নিউ রিপ্রেজেন্টেটি তৈরি করতে পারবেন রিপ্রেজেন্টেটি হচ্ছে এমন একটা ধরেন আপনি একটা ফোল্ডারের কথাই ভাবতে পারেন যেখানে আপনি আপনার ফুল প্রোজেক্টটাকে রাখতেছেন সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টেটি সো আমি যদি এখান থেকে একটা নিউ রিপ্রেজেন্টেটি খুলি তাহলে কিন্তু আমি এখানে আপনার কোডগুলোকে রাখতে পারবো সো আমি চলে যাচ্ছি নিউ রিপ্রেজেন্টেটিভতে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাবেন যে আপনার সাথে আপনি একটা রিপোজিটরি পজিটরি তৈরি করার একটা অপশান চলে আসছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওনার হচ্ছে হলো সিগমা কেপটু যেটা হচ্ছে আমার ইউজার অ্যাকাউন্ট আপনি যখন ওপেন করবেন আপনার গিট হব অ্যাকাউন্ট আপনি খুলবেন তখন দেখবেন যে আপনার ইউজার নেম দেওয়ার একটা অপশান থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি অবভিয়াসলি আপনার যে নিজস্ব প্রিফার্ড ইউজার নেম আছে সেটা দেবেন অনেক নাম্বার সহকারেও দিতে পারেন বা আপনি চাইলে আপনার নিজস্ব কোনো নাম যেটা আপনি গেমে হতে পারে ইউজ করেন বা আপনার ইউ আইডি রয়েছে এরকম কোনো একটা নাম আপনি ইউজ করতে পারেন যেটা আপনার ইউনিক এবং আপনি মনে রাখতে পারেন সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট এবং খুব বড় নাম রাখাও খুব একটা উচিত না যাই হোক এখানে আপনারা রিপোজিটরি নামটা দেওয়া দেবেন হুইস ইজ অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু বি লাইক আমি টেস্ট করব সো টেস্ট টেস্ট গিফট হব ওকে সো এটা দিয়ে দিলাম রিপোজিটরি নেম অবভিয়াসলি আপনাদের মাঝখানে হাইফেন লাগবে এবং না দিলেও অটোমেটিক্যালি গিফট হব নিয়ে দেবে হাইফেন বিকজ ওটা ফাইল স্ট্রাকচারের মতন করে থাকছে এনিওয়ে সো ডিসক্রিপশন আপনি কিছু লিখে দিতে পারেন আর আপনার প্রোজেক্ট আসলে কী ব্যাপারে ব্যাপারে বা আপনি যেটা রাখতে চাইছেন আসলে কী ব্যাপারে পাবলিক করে রাখছি আমি বিকজ হচ্ছে আমি এটা অন্যদের সাথে শেয়ার করতে চাই এবং অ্যাড রেডমি ফাইল রেডমি ফাইল সম্পর্কে আমরা অন্য একটা ভিডিও তৈরি করব হাউ রেডমি ফাইল ক্যান চেঞ্জ ইউর গিট অফ ফাইল লুক এইগুলো সম্পর্কে আমরা আলাদা ভিডিও তৈরি করব জাস্ট এটা মনে রাখেন যে রেডমি ফাইল হচ্ছে একটা ফাইল যেখানে আপনি প্রোজেক্ট সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করতে পারেন এবং যেই ফাইলটা আপনার রিপ্রেজেন্টেটি যখন কেউ ভিজিট করতে আসবে ওই ফাইলটাকে আপনাকে দেখানো হবে অনেকটা লাইক এইচ টি এম এল ফাইল উইচ ইজ কানা গিভ ইউ সাম ইউজার ইন্টারফেস ওকে যাই হোক এইবার আমরা যে কাজটা করবো যে মেইন ব্রাঞ্চের ভিতরে রাখছি ব্রাঞ্চিং কি সেটা নিয়েও আমরা পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড করবো যাই হোক না কেন আপনারা শুরুতে যদি কিছু না জানেন তবে অবশ্যই মেইন ব্রাঞ্চে রাখবেন দ্যাটস ইট এবং ক্রিয়েট রিপ্রেজেন্টেটিভতে রাখবে যখন আমরা ক্লিক করে দেবো আমাদের একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেডমি ডট এম ডি ফাইল রেডমি ডট এম ডি ফাইল অর্থাৎ যেটা বলেছিলাম যে রেডমি ফাইল হচ্ছে একটা ইউজার ইনফ্লুয়েন্স দেওয়ার মতন মানে একটা আপনি এ
এই একটা ভিডিওতে বলে বোঝানো সম্ভব নয় যাই হোক শুধু মনে মনে রাখতে পারবেন যে এটা হচ্ছে আপনার প্রজেক্ট সম্পর্কে আইডিয়া এবং প্রজেক্টের যে পেজটা রয়েছে অর্থাৎ এই রিপ্রেজেন্টের পেজটাকে কাস্টমাইজ করার জন্য রিডমি ফাইলটা ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এইখানে এই যে যে টেস্ট ডট গিঠা রয়েছে টেস্ট হাইফেন গিঠাপ সো এইখানে আমরা কোনো একটা ফাইল আপলোড করব কীভাবে আপলোড করতে পারি সেটা আমরা গিঠাপ ডেস্কটপ দিয়েও পারি কিন্তু এই ভিডিওতে আমি ডেস্কটপ নিয়ে আলোচনা করব না পরবর্তীতে আরও একটা ভিডিও বানাবো কীভাবে আপনি লোকাল ড্রাইভে এবং গিঠাপ ডেস্কটপ দিয়ে আপনি সেই কাজটা করতে পারবেন যাই হোক না কেন এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে ঠিক কীভাবে আমরা ফাইল আপলোড করতে পারি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাড ফাইল অপশান রয়েছে সো এই অ্যাড ফাইল অপশান আপনি আপলোড ফাইল যদি চলেছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে চুজ ইউর ফাইলস আমি এখানে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমার দুটো টেক্সট ফাইল রয়েছে আমি একটা নিয়ে আপলোড করে দিচ্ছি এখন এখানে কমেট চেঞ্জেস নামের একটা অপশন রয়েছে এই কমেট চেঞ্জে যে জিনিসটা রাখবেন যে আপনি ধরেন আপনি কোনো একটা ফাইল যোগ করলেন ফুল প্রজেক্টে সো এটা তো অন্যদের বুঝতে হবে বা আপনি যখন পরবর্তীতে এটা নিয়ে কাজ করবেন তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি আসলে কী জন্য অ্যাড করেছিলেন সো আমি দিচ্ছি এখানে টেক্সট ফাইল ফাইল অ্যাডেড বাই মে যদিও এর অনেকগুলো নিয়ম রয়েছে কমেন্ট কীভাবে লিখতে হয় কমেন্ট চেঞ্জের যে মেসেজগুলো আছে সেগুলো কীভাবে লিখতে হয় বাট আমি এখানে জাস্ট আপনাদেরকে আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি যে আমি অ্যাড করেছিলাম সেটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে এই মেসেজটা দিয়ে রাখছি যেটা আমি পরবর্তীতে আপনাদের দেখাচ্ছি কোথায় এটা অ্যাপেয়ার করবে সো কমেন্ট ডিরেক্টলি টু দ্য মেইন ব্রাঞ্চ অর্থাৎ আমরা মেইন ব্রাঞ্চে রাখতে চাচ্ছি আপনি যদি আর একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করতেন ধরেন আপনি আপনার মেইন প্রজেক্টে কোনো ধরনের সমস্যা করতে চাচ্ছেন না আরেকটা আপনি প্রজেক্টের পাশে একটা অংশ তৈরি করতে চাচ্ছেন সেটা কিন্তু আপনার পারবেন বাট আমি এটা চাচ্ছি না আমি মেইন ব্রাঞ্চেই দিব সো কমিট চেঞ্জে যখন আমি ক্লিক করছি দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে আমাদের জিনিসটা আপলোড হয়ে গেছে অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টেক্সট ফাইলটা আসছে আর এই যে যে টেক্সট ফাইল অ্যাডেড বাই মি এই কমেন্ট যে মেসেজটা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দেওয়া হচ্ছে এবং কখন দেওয়া হয়েছে দুই মিনিট জাস্ট নাও এবং দুই মিনিট আগে আমাদের রিডমি ফাইল অর্থাৎ ফুল যে রিপ্রেজেন্টেটিভ সেটা তৈরি করা হয়েছে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হাউ ইউ ক্যান আপলোড ফাইলস অ্যান্ড গিট আপ রিপ্রেজেন্টেটি এখন আমি যদি দেখা যে সিগমা কে টু তে চলে যান দেখতে পাচ্ছেন যে এই হচ্ছে আমার গিট আপ প্রোফাইল এবং রিপ্রেজেন্টেটির আন্ডারে আমরা কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে টেস্ট গিট আপ নামের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ রয়েছে সেটা এখন এইখানে আপনার গিট আপের সম্পর্কে এই জাস্ট ছোট ভিডিওতে এত কিছু বোঝানো সম্ভব নয় গিট সম্পর্কে আমাদের আরও কিছু ভিডিও আসবে যেখানে আপনারা বেসিক থেকে অলরেডি আমরা বেসিক থেকে শুরু করেছি এবং আলটিমেটলি প্রো লেভেলে কীভাবে গিট আপ ম্যানেজ করতে হয় সেটা আমরা হয়তো বা আরও কোনো যারা এই ফিল্ডে দক্ষ তাদের থেকে শিখতে চলেছি সো দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং হাউ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট এ গিট আপ রিপোজিটরি অ্যান্ড আপলোড ফাইলস ওকে সো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব ঠিক কীভাবে গিট আপ ডেস্কটপ ব্যবহার করতে হয় এবং আপনার লোকাল যে ড্রাইভ রয়েছে সেখানে আপনি কীভাবে এই রিপ্রেজেন্টেটি কন্ট্রোল করতে পারেন এবং আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানতে চলেছি গিট সম্পর্কে সো স্টেই কুল স্টেই ক্রিয়েটিভ দেখা হবে পরের ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ